ముందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనుదైన వాక్య ధ్యాన వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబిల్ బోధను అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమైనది మాతో పాటు అనుదినం మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి దేవుని ఎంతగానో మేము స్థుతిస్తూ ఉన్నాం నిన్నటి తరగతిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనం మాట్లాడే ప్రతి మాటకు విమర్శధనం మనం లెక్క చెప్పాలని కాబట్టి మన హృదయం నిండి నిండి దాన్ని బట్టి నోరు మాట్లాడుతుందని మన హృదయం మంచిగా ఉంటే మంచి మాటలు వస్తాయని చెడుతో ఉంటే చెడు మాటలు వస్తాయని కాబట్టి మంచి ధననిధిగా జీవపు ఓటగా మన హృదయం ఉండాలని నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం అలాగే యోనాన్ని గురించిన సూచిక్రియ గురించి మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో యోనా కంటే నేను గొప్పవాడిని తర్వాత సులోమాని కంటే గొప్పవాడిని అని యేసుక్రీస్తు ప్రభావ తన గురించి తను చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు మత్స్య వార్త పన్నెండవ దేవంలో నలభై మూడో వచ్చిన నుంచి యాభై వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానిద్దాం ఇది నలభై మూడు నుంచి నలభై ఐదు వచ్చినాలు మనం ఒక భాగంగాను నలభై ఆరు నుంచి యాభై వచ్చినాలని మరొక భాగంగాను దీన్ని మనం విడదీయచ్చు నలభై మూడు వచ్చిన నుంచి నలభై ఐదో వచ్చిన వరకు చూస్తే అపిత్రాత్మ మళ్ళీ తిరిగి రావటం ఆ కాంటెక్స్ట్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం నలభై ఆరో వచ్చిన నుంచి చిట్ట చివరి యాభై వచ్చిన వరకు చూస్తూ ఉంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభావ యొక్క తల్లి మరియు ఆయన సహోదరుల గురించి ఆయన చెప్పిన మాటలు మనం చూస్తూ ఉంటాం రెండు నలభై మూడో వచ్చిన నుంచి కనుక మనం చూస్తే ద రిటర్న్ ఆఫ్ ద అన్క్లీన్ స్పిరిట్ అంటే అపేత్రాత్మ మళ్ళా తిరిగి రావటం గురించి మనం చూస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభావారు చెప్తున్నారు నలభై మూడో వచ్చినలో అపేత్రాత్మ ఒక మనుషుని వదిలిపోయిన తరువాత అది విశ్రాంతి వెతుకుచు నీరు లేని చోట్ల తిరుగుచుండును అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ మనుషుల్ని అపేత్రాత్మలు అపేత్రాత్మలు ఏం చేస్తాయంటే మనిషిని పట్టి పీడిస్తా మనిషిని అపేత్రతలోకి నెట్టు వేస్తూ ఉంటాయి దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు చేయడానికి దేవునికి ఇష్టం లేని మాటలు మాట్లాడటానికి దేవునికి ఇష్టం లేకుండా బ్రతకటానికి అపేత్రాత్మ లేకపోతే సాతాను మనిషిని ప్రేరేపిస్తుంది సాతాను చేసే పని ఏంటంటే దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు చేయటమే సాతాను యొక్క పని సాతాను ఏం చేస్తాడంటే ఎవరిని మింగుదుమా అని చెప్పి ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం కూడా తరచి చూస్తూ ఉంటాడు భూతద్దంలో పెట్టి ఎదుగుతూ ఉంటాడు వాడికి తెలుసు వాడి సమయం చాలా తక్కువగా ఉందని తెలుసు కాబట్టి ఈ తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ మందిని వాడితో పాటు నరకానికి తీసుకొని వెళ్ళటానికి అనేక మందిని సిద్ధపరుస్తూ ఉంటాడు అనేక మందిని తప్పు మార్గంలో నడిపిస్తూ ఉంటాడు దేవుడు చెప్పాడు నాశనానికి పోయే మార్గమేమో విశాలంగా ఉంటుంది జీవ మార్గానికి వెళ్ళే మార్గమేమో ఇరుకుగా ఉంటుంది ఈ విశాలమైన మార్గంలో సాతాను అనేక మందిని తీసుకువెళ్తూ ఉంటాడు యేసుప్రభారు అంటున్నారు అపేత్రాత్మ ఒక మనుషుని వదిలిపోయిన తర్వాత అది విశ్రాంతి వెతుకుచు నీరు లేని చోట్ల తిరుగుచుండును విశ్రాంతి దొరకనందున నేను వదిలి వచ్చిన నా ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళదు అనుకొని వచ్చి ఆ ఇంట ఎవరూ లేక అది ఊడ్చి అమర్చిండుట చూచి వెళ్ళి తనకంటే చెడ్డవైన మరి ఏడు దెయ్యంలోని వెంట పెట్టుకొని వచ్చును అవి దానిలో ప్రవేశించి అక్కడనే కాపురముండును అందుచేత ఆ మనిషిని కడపటి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే చెడ్డదగును అలాగే ఈ దుష్టతరం వారికి సంభవించిన నేను ఇక్కడ నలభై ఐదు వర్షం లేసి ప్రభావారు ఏమంటున్నారంటే ఒక మనిషిని యొక్క కడపటి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే చెడ్డదయ్యుతుంది అందుచేత ఒక మనిషి యొక్క చెట్ట చివరి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే చెడ్డగా కనిపిస్తుంది కారణం ఏంటంటే పైన నలభై మూడు నలభై నాలుగు వచ్చినలో చెప్పాడు ప్రతి వ్యక్తి ఏం చేస్తానంటే తన సొంత క్రియలను బట్టి వాళ్ళని వాళ్ళు పవిత్రం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే దేవుని దేవుడు ఏ మార్గంలోనైతే వెళ్ళమని చెప్తున్నారో ఇదిగో మీరు జీవానికి వెళ్ళాలంటే ఈ మార్గంలోనే వెళ్ళాలి మీరు పరలోక రాజ్యం చేరుకోవాలంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని మీరు సొంత రక్షణకు అంగీకరించాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు మీ స్థానంలో శిక్ష పడి భరించారు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు మీకోసం మరణించాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు మీకోసం తన రక్తాన్ని చిందించాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు మీకోసమే మూడో దినాన్ని తిరిగి లేచాడు రేపు పొద్దున మీకోసం ఆయన రాబోతున్నాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఎందు విశ్వాసం ఉంచితే ఆయన చేసిన సిలువు కార్యాన్ని వీళ్ళు విశ్వసిస్తే మీరు పరలోక రాజ్యం వెళ్తారని యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు చెప్తే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళ సొంత మార్గాలు ద్వారా వాళ్ళని వాళ్ళు పవిత్రం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో అది చేయకుండా వీళ్ళు సొంతంగా కొన్నిటిని కొన్నిటిని పెట్టుకున్నారనమాట అంటే ఈ పనులు మేము చేస్తే మేము పుణ్యకార్యాలు చేయటం వల్ల దేవు మేము పరలోక రాజ్యం వెళ్తాం మేము ధర్మకార్యాలు చేయటం వల్ల పరలోక రాజ్యం వెళ్తాం కొంతమంది వ్యక్తులు ఏం చేస్తారంటే దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టి వీళ్ళని వీళ్ళు పవిత్రం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు కానీ దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు ఇది అలా జరిగే పని కాదు అలా కనుక మీరు ట్రై చేస్తే మీ యొక్క కడపటి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే చెడ్డదవుతుంది కాబట్టి ఏ వ్యక్తి తనను తాను బాగు చేసుకోలేడు యేసు ప్రభు ఒక ఉపమానంలో చెప్పాడు ఒక గుడ్డు వ్యక్తి మరొక గుడ్డు
ఈ వ్యక్తి సరైన మార్గంలో ఉండాలి ఈ వ్యక్తి సరైన మార్గంలో ఉండాలంటే ఇతను దృష్టిలో ఉన్న మార్గం సరైన మార్గం కాదు దేవుడు ఏదైతే సరైన మార్గం అని చెప్పాడో అదే సరైన మార్గంగా మనం భావించాలి కాబట్టి మనకి మన హృదయంలో చూస్తున్న ఆలోచనలన్నీ అన్నీ కరెక్ట్గానే ఉంటాయి కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే అరే అబ్బాయి నువ్వు అనుకునేది కరెక్ట్ కాదు నేను చెప్పేది కరెక్టు మనం ఏం చేసినా మన దృష్టికి అది మంచిగానే కనిపిస్తుంది సామెత గ్రంథంలో మాట్లాడతాడు ఒకడు ఏం చేసినా తన దృష్టికి అది మంచిగానే కనిపిస్తుంది కానీ దేవుడు అంటాడు ఇది కాదు మంచి ఇది మంచి అంటే నా ఆలోచనలు బట్టి నేను ఆలోచించేది మాత్రమే మంచి అని అనుకోవటానికి వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే నా హృదయం చెడిపోయిందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అరికాల నుంచి నన్నెత్త వరకు మనుషుల్లో మంచితనం లేదనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎంత చెడ్డ దినాల్లో మనం ఉన్నామంటే దావిద్ మహారాజ్ అంటాడు నేను అపేత్రమైన పెదవులు కలిగిన వాడను మోసకరమైన హృదయం కలిగిన వాడను అంటే మనలో ఏ మంచి లేనప్పుడు మనం మంచిగా లేని హృదయంతో ఏ పని చేసినప్పటికీ అది మంచిగా ఉండదు రిజల్ట్ మంచిగా రాదు కారణం ఏంటంటే ఆ హృదయమే చెడిపోయింది చెడిపోయిన హృదయాల నుంచి చెడుతనమే బయటకు వస్తుంది కానీ మంచిది బయటకు రాదు ఒకవేళ పది మంది అది మంచి పని అనొచ్చు ఇరవై మంది మంచి పని అనొచ్చు లోకమంతా మంచిది అని అనొచ్చు బట్ దేవుడు దేవుని దృష్టిలో ఒక పని మంచిదే కాదనేది దేవుడు తన కులమానంతో కొలుస్తాడు అనేది జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఒకవేళ దేవుడిని కనుక మనం పక్కన పెట్టి కనుక మనల్ని మనమే పవిత్రం చేసుకోవాలని చూస్తూ ఉంటే దేవుడు అంటాడు అది అలా జరిగే పని కాదు నిన్ను పవిత్రం చేయాలంటే నేను చేయాలి నువ్వు నిలబడే మార్గం నువ్వు వెళ్ళే మార్గం కరెక్టో కాదో నిన్ను నువ్వు డిసైడ్ చేసుకోకూడదు దేవుడు అంటాడు నేను డిసైడ్ చేస్తా అని నువ్వు వెళ్ళేది రైట్ వేనో రాంగ్ వేనో నేను డిసైడ్ చేయాలి నువ్వే చేసినా నీకు రైట్ వేలర్ కానీ కనిపిస్తుంది బట్ నేను దాన్ని డిసైడ్ చేస్తానని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఏ ఆ మనిషిని దేవుడు ఎలా పోలుస్తున్నాడో చూడండి ఇతనంట ఒక అపేత్రాత్మ మనిషిని వదిలిపోయిన తర్వాత విశ్రాంతి వెతుకుతుందంట రెస్ట్ తీసుకోవడానికి చూస్తూ ఉందంట ఇంకా ఎవరిలో ప్రవేశిద్దామని వెతుకుతూ ఉంది ఎందుకంటే నీరు లేని చోట్ల తిరుగుతుంది అది ఎక్కడైతే నీరు లేదో ఎక్కడైతే వాక్యం లేదో ఎక్కడైతే దేవుని సహవాసం లేదో అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఉన్న సందర్భంలో అది మళ్ళా ఎక్కడ రెస్ట్ లేకుండా ఎక్కడ విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి వీలు లేని సందర్భంలో మళ్ళా మొదటి వ్యక్తి దగ్గరకు వస్తుంది మొదటి వ్యక్తి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే అది నలభై నాలుగు వర్షంలో నేను వదలు వచ్చిన నా ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళదు అనుకొని వచ్చి ఇక్కడ నా ఇల్లు అంటే దయ్యం విడిచిపెట్టి వచ్చిన మనిషి నేను మొదట ఒక వ్యక్తిని విడిచిపెట్టి వచ్చాను ఆ వ్యక్తి టెంపరీగా నన్ను బయటకు పంపించాడు తను తను ఏదో పవిత్రం చేసుకోవాలని ట్రై చేశాడు దేవుని పక్కన పెట్టాడు కాబట్టి ఎక్కడికన్నా నేను వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకుందామంటే అన్ని ఎక్కడ రెస్ట్ తీసుకోవడానికి వీలు లేదు కాబట్టి నేను వచ్చిన మొదటి ఇంటికి మళ్ళా మొదటి వ్యక్తి దగ్గరికి నేను వెళ్తాను మొదటి వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నేను రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అని నలభై నాలుగు వచ్చిన చెలవిస్తున్నాడు నేను వదలు వచ్చిన నా ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళదు అనుకొని వచ్చి ఆ ఇంట ఎవరును లేక అది ఊడ్చి అమర్చినట చూచి ఇక్కడ అపేత్రాత్మ వచ్చినప్పుడు అంట ఆ ఇంట్లో ఎవరు లేనట్టుగా అబ్జర్వ్ చేసింది ఆ ఇంట ఎవరును లేక ఎవరు అంటే ఎవరు లేరు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు లేడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేడు దేవునికి వాళ్ళ హృదయంలో స్థానం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళని వాళ్ళు పవిత్రం చేసుకోవాలని ట్రై చేశారు దేవుని పక్కన పెట్టారు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మను పక్కన పెట్టాడు ఏ పరిశుద్ధాత్మడు అయితే పాప విషయంలో తీర్పు విషయంలో నీతిని బట్టి లోకాన్ని ఒప్పింపజేస్తాడో ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడినే పక్కన పెట్టాడు ఏ వ్యక్తి అయితే విమోచనకు ఆధారం అయ్యాడో ఏ వ్యక్తి ద్వారా ఏ వ్యక్తి అయితే లోక పాపాన్ని మోసుకొని పోయే దేవుని గొర్రె పిల్లగా ఉన్నాడో ఏ వ్యక్తి అయితే దేవునికి మనిషికి సమాధానాన్ని ఇవ్వటానికి వచ్చాడో ఏ వ్యక్తి అయితే తీర్పు నుంచి మనల్ని తప్పించడానికి వచ్చాడో ఏ వ్యక్తి అయితే మన స్థానంలో శిక్ష భరించడానికి వచ్చాడో సాక్షాత్తు విమోచనకు ఆధారభూతుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారినే పక్కన పెట్టారు ఎవరు ఆ ఇంట్లో లేరు ఖాళీగా కనిపిస్తుంది ఎంత భయంకరమైన స్థితి చూడండి అంత మాత్రమే కాదు అది ఊడ్చి ఎవరు లేక అది ఊడ్చి అమర్చి ఉండుట చూసి ఈ శుభ్రంగా ఊడ్చి సర్ది పెట్టి ఉన్నటువంటి దనర్థం దేవునితో నిమిత్తం లేకుండా దిద్దబడిన జీవితం అది ఊడ్చి చక్కదిద్దుకొని శుభ్రంగా రెడీగా పెట్టుకుని ఉన్నాడు అంటే అతను అతను అనుకున్నాడు నన్ను నేను బాగు చేసుకున్నానులే అనుకున్నాడు అతను అనుకున్నాడు నన్ను నేను పవిత్రపరచుకున్నానులే అనుకున్నాడు అతను అనుకున్నాడు నా జీవి నన్ను నేను బాగు చే నన్ను నేను పవిత్రపరచుకున్నాను నన్ను నేను పరలోక రాజ్యానికి యోగినిగా చేసుకున్నాను నన్ను నేను పవిత్రపరచుకున్నాను పరిశుద్ధపరచుకున్నానని సెల్ఫ్ సాటిస్ఫై అయ్యాడు అంటే దేవునితో నిమిత్తం లేకుండా దిద్దబడిన జీవితంలోకి మళ్ళా సాతాను ప్రవేశించడం మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈ మాటలు వింటున్న దేవుని బిడ్డ నీ జీవితంలో నుంచి దేవుని పక్కన పెడితే ఏ వ్యక్తులను అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కేంద్ర స్థానంగా లేడు క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ ఫ్యామిలీస్ కానీ 
క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ వ్యక్తులు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏ కుటుంబంలోనైతే ఉన్నాడో ఆ కుటుంబం దేవునికి ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏ వ్యక్తి జీవితంలో అయితే ఉంటున్నాడో ఆ వ్యక్తి దేవునికి ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటాడు బట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారినే మనం పక్కన పెడితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారినే మా మన వ్యక్తిగత జీవితాల నుంచి పక్కన పెడితే ఆయనతో నిమిత్తం లేకుండా నన్ను నేను పవిత్రపరుచుకుంటున్నాను అనుకుంటే హిబ్రి గ్రంథకర్త అంటాడు నిబంధనకు ఆధారమైన రక్తాన్ని కాళ్ళతో తొక్కి ఒకసారి వెలిగించబడి ఏ రక్తం అయితే విమోచనకు ఆధారమైందో ఆ నిబంధన కలువరి సిలువ రక్తాన్ని కాళ్ళతో తొక్కి పక్కన పెడితే దేవుణ్ణి వాళ్ళు ఎంత ఉగ్రతకు పాత్రలు అవుతారు జడ్జిమెంట్ని వాళ్ళు ఎలా తప్పించుకుంటారు డబుల్ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దేవునితో నిమిత్తం లేకుండా మన జీవితాలు మనం పవిత్రపరచుకోలేము అపో అదే చూస్తారంట ఒకసారి మనిషిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడ విశ్రాంతి లేకపోతే మళ్ళా వచ్చేసి చక్క ఇంట్లో ఎవరూ లేరు దేవుడు లేడు పరిశుద్ధాత్ముడు లేడు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత లేదు దేవుని యొక్క భయము లేదు అంత మాత్రమే కాదు దేవునితో నిమిత్తం లేకుండా ఇతను బ్రతుకుతున్నాడు కాబట్టి స్వనీతి అంటాం ఇదిగో నేను ఇంత ప్రార్థన పరుడు కాబట్టి నేను ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాను ప్రార్థన పరుడు మంచిదే బట్ నీ ప్రార్థన నిన్ను పరిపూర్ణంగా చేయదు నేను ఇంత సేవ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను పరిపూర్ణి సేవ చేయటం మంచిదే బట్ నువ్వు సేవ చేస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు పరిపూర్ణుడు కాదు గ్రేట్ కాదు నువ్వు సేవ చేస్తున్నావు లేకపోతే నువ్వు ఇంత పరిశుద్ధంగా ఉన్నావు అంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యేసుక్రీస్తు వారు ప్రభు వారిని బట్టి మాత్రమే ఈ స్థితిలో ఉన్నావు తప్ప నీకున్న జ్ఞానాన్ని బట్టో నీకున్న పరపతిని బట్టో నీకున్న బలగాన్ని బట్టో నీకున్న జ్ఞానాన్ని బట్టో ఆ స్థితిలో లేవు నీకున్న ఎడ్యుకేషనల్ పవర్ని బట్టో ఆ స్థితిలో లేవు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి దేవునితో నిమిత్తం లేకుండా బ్రతికితే మరలా అపోద వస్తాడు మొదట ఈ వ్యక్తి నీతి మంత్రిగానే ప్రజలు కనపడుతూ ఉంటాడు బట్ రి చిట్ట చివరి రిజల్ట్కి వచ్చేసేపాటికి ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ వచ్చేసేపాటికి వీడి యొక్క కడపటి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే దారుణంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ అపిత్రాత్మ ఒక్కడే కాదు నలభై నాలుగు వర్షంలో చెట్ చెట్టు చివరికి వచ్చేసరికి వెళ్ళి తనకంటే చెడ్డవైన మరి ఏడు దుయ్యములను వెంట పెట్టుకుని వచ్చును అవి దానిలో ప్రవేశించి అక్కడనే కాపురమునను ఏం చేస్తున్నాయంటే అవి మొదటేమో వదిలిపెట్టి వెళ్ళాడు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని అంటు పెట్టుకుని ఉండాలి వాక్యంలో ప్రార్థనలో దేవునితో సహవాసంలో సంఘంతో సహవాసంలో ఉండాలి బట్ అలా ఉండకుండా ఒక్కడే తను తను పవిత్రపరచుకోవటానికి తను తను స్వనీతి పరుడు ఎంచుకొని దేవునితో నిమిత్తం లేకుండా దిద్దుబాటు సంస్కరణ మతం స్వచ్ఛమైన నైతిక జీవనం ఇవి మాత్రమే మనిషి స్థితిని భద్రంగా క్షేమంగా చేయలేవు అనేది ఇతను గ్రహించలేకపోయాడు తను తాను నైతికంగా సరిదిద్దుకోవాలని చూశాడు దేవునితో నిమిత్తం లేకుండా తను తాను దిద్దుబాటు కలిగి ఉండాలని దేవునితో నిమిత్తం లేకుండా ప్రయత్నం చేశాడు తను తాను సంస్కరించుకోవాలని ప్రయత్నం చేశాడు స్వచ్ఛమైన నైతిక జీవనం దేవునితో నిమిత్తం లేకుండా తను ఈ జీవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే తాతాను ఏం చేశాడంటే తనకంటే చెడ్డవైన మరి ఏడు దయ్యాలను తీసుకొని ఇదిగో ఇతని దగ్గరకు వచ్చి ఆ ఇంట్లోకి వచ్చేసాయి ఎందుకంటే దేవుడు ఆ ఇంట్లో లేడు గమనించాలి ఇక్కడ ఆ రోమిలు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినా మనం చూస్తాం దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించి ఉన్న ఎడల మీరు ఆత్మ స్వభావం గలవారే కానీ శరీర స్వభావం గలవారు కారు ఎవడైనా నువ్వు క్రీస్తు ఆత్మ లేనివాడైతే వాడు ఆయన వాడు కాడు కాబట్టి ఎవరు దేవుని క్రీస్తు ఆత్మతో ఉన్నారో వాళ్ళు క్రీస్తు సంబంధిగా ఉంటారు ఎవరైతే క్రీస్తు ఆత్మ కలిగి లేరో వాళ్ళు దేవుని సంబంధులుగా ఉండరు కాబట్టి ఎవరిలోనైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నివాసం ఉంటున్నాడో అతడు ఆత్మ స్వభావంగా బ్రతుకుతాడు ఎవరిలోనైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నివాసం ఉండట్లేదో వాడు ఆత్మ సంబంధంగా బ్రతకడు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ నీకు మంచి చెడుల విచక్షణ కలుగు చేస్తాడు వాక్యం ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభు నీకు ఏదైతే బోధించాడో బైబిల్లో ఏదైతే లిఖితం చేయబడిందో లిఖితం చేయబడి గ్రంథస్థం చేయబడి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పిన మాటలనే మళ్ళీ నీకు బోధించి అవి నీకు అర్థమయ్యేలాగా చేసి నీ జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుంటూ నిన్ను పరిశుద్ధపరచుకుంటూ అల్టిమేట్గా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సారూప్యతను నీకు సంతరింపజేస్తాడు ఇంత బృహత్తరమైన కార్యాన్ని దేవుడు నీలో ఉండి నిన్ను పరిశుద్ధపరచుకుంటూ తన పొలుగులోకి మార్చుకుంటా ఉంటే దేవునితో నిమిత్తం లేకుండా నిన్ను నీవు సరిదిద్దుకోవాలి నన్ను నేను బాగు చేసుకోవాలి దేవునితో నిమిత్తం లేకుండా నేను నా సొంతంగా నేను బ్రతకలను అనుకుంటే మనుషులు నిన్ను చప్పట్లు కొట్టవచ్చు మనుషులు నీ స్థితి బాగుందలే అనవచ్చు మనుషులు నిన్ను పొగడొచ్చు గాక బట్ దేవుడు అంటాడు ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ నీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే నీ యొక్క చిట్ట చివరి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే దారుణంగా ఉంటుంది కాబట్టి యేసుప్రభర్ అన్నారు ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యయ ఇరవై వచ్చినలో ఇదిగో హృదయం అనే తలుపు దగ్గర నిలబడి నేను తడతా ఉన్నాను ఎవరైనా నా స్వరం విని ఆ తలుపు తెరిస్తే నేను అతని ఇంట్లోకి ప్రవేశించి అతనితో పాటు ఉంటాను అతనితో పాటు కలిసి భోజనం
చెడ్డవైనందున వెలుగు దగ్గరకు రాకుండా వాళ్ళు చీకట్లోనే బ్రతుకుతున్నాడని యోహాను సువార్తలు యోహాను భక్తుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు మనుషులు ఎందుకు ఎందుకని దేవుని దగ్గరకు రావట్లేదంటే వీళ్ళ యొక్క చీకటి క్రియలు పాప క్రియలు బయటపడతాయేమోనని వెలుగును ప్రేమించకుండా చీకటినే ప్రేమిస్తున్నారు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారిలో లేకపోతే వారి స్థితి ముందున్న స్థితి కంటే దారుణంగా ఉంటుంది మనలో యేసుక్రీస్తు ప్రభావం ఉన్నటమే మనకు రక్షణ మనకు క్షేమకరమైన స్థితి మన యొక్క స్థితికి మన యొక్క అల్టిమేట్ లైఫ్కి ఆధారం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభావం రండి నలభై ఆరో వచ్చి నుంచి యాభై వచ్చిన చూస్తే మరొక సంగతి మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటది ఆయన జన సమూహములతో ఇంకా మాట్లాడుచుండగా ఇది ఆయన తల్లియు సహోదరులను ఆయనతో మాట్లాడగోరుచు వెలుపల నిలిచి ఉండరు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏ ఏ సేపుకి ప్రధానం చేయబడిన మరికి జన్మించాడు వాళ్ళ ఏకం కాపు మునుపు ఆయన పుట్టాడు మనం ఇదివరకు బైబుల్ తరగతులు మనం చూసే రెండవ క్లాసులో మనం చూసే ఉంటాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క పుట్టు గురించి మనం ధ్యానించాం మరియా గర్భంలో నుంచి కన్యమేరి గర్భంలో నుంచి వెర్జిన్ భర్తగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి భూమి మీదకి వచ్చాడు యేసు ప్రభు వారు పుట్టిన తర్వాత మరికి యేసు ఏ సేపుకి ప్రధానం చేయబడింది మ్యారేజ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆయన కొంతమంది సహోదరులు పుట్టారు సహోదరులు కూడా పుట్టినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ వచనాల్లో ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు జన సమూహములతో ఇంకా మాట్లాడుచుండగా ఆయన తల్లి ఆయన సహోదరులు ఆయనతో మాట్లాడటకు వెలుపట నిలిచి ఉన్నారు ఇదిగో అప్పుడు నలభై ఏడో వచ్చిన అప్పుడు అప్పుడు ఇదిగో నీ తల్లి నీ సహోదరులను నీతో మాట్లాడవాలని వెలుపట నిలిచున్నారని ఆయనతో చెప్పాను ఇది మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటాం ఉంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చిన్నపిల్ల పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ప్రాయంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎరుసలేం వెళ్ళిపోయి పెద్దలతో ధర్మశాస్త్ర పండితులతో తర్కించడం చూస్తూ ఉంటాం ఆయన తప్పిపోయాడని వీళ్ళు భావించి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి పరిగెత్తుకుంటా మూడు రోజుల తర్వాత కనుక్కుంటే యేసు ప్రభావర్ అంటారు ఆయన తల్లి తర్వాత ఏసేపు నువ్వు ఏంటి బాబు మా దగ్గరికి రావట్లేదు చెప్పి రావచ్చు కదా అని చెప్పి ఆయన నేను తిరిగి తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అమ్మ నేను నా తండ్రి పని మీద ఉన్నానని మీకు తెలీదా నేను వచ్చింది భూమి మీదకి నా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి వచ్చా మీరేంటి నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు నా తండ్రి పని మీద నేను వీళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాను మీరు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అని అక్కడ మరీకి ఏసేపుకి యేసు ప్రభావర్ చెప్పడం మనం చూస్తూ ఉంటాం అంత మాత్రం కదా ఇక్కడ జన సమూహాలతో మాట్లాడుతూ ఉన్న సందర్భంలో ఆయన తల్లి సహోదరులు వెలుపుట నిల్చున్నారు కొంతమంది చూసి ఇదిగో నీ తల్లి నీ సహోదరులు వచ్చారు అని ఆయనకు చెప్పినప్పుడు యేసు ప్రభు బహిరంగంగా నా తల్లి ఎవరు నా సహోదరులు ఎవరు అని మాట్లాడటం మనం చూస్తున్నాం ఇదే కాంటాక్ట్ మార్కు సువార్త మూడో అధ్యాయంలో ఇరవై ఒకటో వచ్చినాన్ని ఆయన ఇంటి వారు సంగతి విని ఆయన మతి చెల్లించినదని చెప్పి ఆయనను పట్టుకుని పోయేది ఇక్కడ ఆయన సొంత ఇంటి వారే ఆయన స్వ జన్నులే ఏం చేశారంటే ఆయనకి ఏదో మతి చెల్లించిపోయిందని ఆయన పట్టుకోవటానికి ప్రయత్నం చేశారు ఇదే మార్కు సువార్తలో మూడో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి వచ్చిన చూస్తే ఆయన సహోదరులను తల్లి వచ్చి వెలుపల నిలిచి ఆయన పిలువ నంపిరి వీళ్ళు ఎప్పుడు మేము మనం చూడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎక్కడైతే ప్రసంగాలు చేస్తున్నారు ఎక్కడైతే సూచిక్రియలు అద్భుతాలు చేస్తూ ఉన్నారో అక్కడికి వచ్చి వీళ్ళు సపరేట్గా ఉంటాం మనం చూస్తూ ఉంటాం మనుషులలో వెళ్ళి అనేక మంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఆయన బాధలు వింటా ఉంటే వీళ్ళు మాత్రం సపరేట్గా కనిపిస్తారు మనకి వెలుపట నిలిచుండి వేరే ఒకళ్ళ ద్వారా కప్పురు పంపిస్తూ ఉంటారు అంటే కొంత ప్రత్యేకతను కోరుకునే వారుగా ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వెలుపట నిలిచి ఆయనను పిలువ నంపించిరి కొంతమంది చేత కబురు చేపించారు కబురు చేపిస్తూ ఉంటే జనులు గుంపుగా ఆయన చుట్టూ కూర్చున్నారు ఎంతో విలువైన మాటలు వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళ జీవితాలని దేవుడు బాగు చేస్తూ ఉంటే ఒక అతను కొంతమంది వచ్చి చెప్పారు ముప్పై రెండు వచ్చిన వారు ఇదిగో నీ తల్లి నీ సహోదరులను వెలుపట ఉండి నీ కోసం వెతుకుచున్నారని ఆయనతో చెప్పగా ఆయన తల్లి నా సహోదరులు ఎవరని తన చుట్టూ ఉన్న వారిని చూ కలిగి చూసి ఇదిగో నా తల్లి నా సహోదరులను దేవుని చిత్తం చూపున జరిగించి వాడే నా సహోదరుడును నా సహోదరియు నా తల్లి అని చెప్పాను ఇక్కడ భౌతికమైన రిలేషన్స్ కంటే దేవుడు స్పిరిచువల్ రిలేషన్స్కి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాడు అంటే అట్లా వాళ్ళని పూర్తిగా విమర్శించమరించాడని అర్థం కాదు దేవుడు ధర్మశాస్త్రం చెప్పాడు ఇదిగో నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించు వాళ్ళని ఎప్పుడు గౌరవించాడు వాళ్ళని ఎప్పుడు దేవుడు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత వాళ్ళకి అనుగ్రహించాడు బట్ బియాండ్ ఆఫ్ దట్ దానికి మించి స్థితి వాళ్ళు కోరుకుంటే దానికి మించిన ప్రత్యేకతను వాళ్ళు కోరుకుంటే కనుక దేవుడు కరాకండిగా చెప్తున్నారు నా తల్లి ఎవరు నా సహోదరులు ఎవరు దేవుని మాటలు విని వాటి చొప్పున మీరు జరిగిస్తూ ఉంటే మీరే నా తల్లి మీరే నా తండ్రి మీరే నా సహోదరులు మీరే నా సహోదరీలు వీళ్ళు కాదు కాబట్టి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థితిని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నట్టుగా చూస్తూ ఉంటాం అంతేకాదు యేసుక్రీస్తుని దేవుని పని మానిపించి ఇంటికి తీసుకెళ్ళటమే వారి యొక్క ఉద్దేశంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనేక సార్లు వాళ్ళు యేసు ప్రభు వారిని వెంటాడుతూ ఉన్న సందర్భంలో అంతమే అంతేకాదు మార్క్స్ ఆరు
వీళ్ళందరూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సోదరులుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ఉన్నతమైన పనిని మాన్పించి వాళ్ళతో పాటు తీసుకెళ్ళటం వాళ్ళ ఉద్దేశంగా మనకు కనిపిస్తుంది అంతే మాత్రమే కాదు వాళ్ళు అప్పటికీ ఆయన్ని మెస్సయ్యాగా అంగీకరించలేదు చూడండి యోహాన్ సవర్త ఏడో అధ్యాయంలో ఐదో వచ్చినలో మనకి ఆయన సహోదరులైనను ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచలేదు ఏన అభిషిక్తుడు ఏన మెస్సయ్యా ఏన మన విమోచకుడని వాళ్ళు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచలేదు అంటే అనేక మందికి అనేక మంది తూర్పు నుంచి పడమటి నుంచి వచ్చి దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకుంటా ఉంటే కానీ రాజ్య సంబంధులుగా ఉన్నవారు సాక్షాత్తు దేవుడు ఏ కుటుంబంలోనైతే జన్మించాడో ఆ స్వజనాంగం స్వకుటుంబస్తులు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచనట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం విశ్వాసం ఉంచని వ్యక్తులు వచ్చి వెలుపట నిలబడి ఒక ప్రత్యేకతను కోరుకుని ఆయన తనతో పాటు తీసుకెళ్లాలని లేకపోతే యేసు ప్రభు గారు చాలా ఫేమస్ అయ్యాడు కాబట్టి వీళ్ళు కూడా ఆయన ద్వారా ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ అవ్వాలని వాళ్ళ హృదయ ఆలోచనలు ఉంటా ఉంటే దేవుడు అంటున్నాడు నేను వచ్చింది నా తండ్రి పని నెరవేర్చడానికి వచ్చా యేసు ప్రభు గారు తన ప్రాణాన్ని అర్పించే సందర్భంలో కొన్ని రోజుల ముందు అంటాడు ఇదిగో తండ్రి నువ్వు చేయటకు నాకు ఇచ్చిన పని ఏవత్తు నేను నెరవేర్చి ఇదిగో ఈ భూమి మీద నిన్ను నేను మహింపరిచాను కాబట్టి ఇంకేమీ మిగిలేదు సమాప్తమైంది కంప్లీటెడ్ ఫినిష్డ్ అని యేసుక్రీస్తు ప్రభారి కల్వరి సిరిలో మాట పలికి తన ప్రాణాన్ని తన ఆత్మను తండ్రికి అప్పగించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంత మాత్రమే కాదు నలభై తొమ్మిది యాభై వయసులో మనం చూస్తాం యేసు ప్రభారు ఆత్మీయ రిలేషన్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చాడు భౌతికమైన రిలేషన్స్ కంటే యేసు ప్రభారు చెప్పాడు తన శిష్యత్వంలో కొనసాగాలి అంటే తన తల్లిని తన సహోదరుల్ని చివరికి తన ప్రాణాన్ని సహా విడిచిపెట్టాల్సి వస్తుంది ద్వేషించాల్సి వస్తుంది నాకంటే ఎక్కువగా మీరు వాళ్ళని ప్రేమించకూడదు అవసరమైతే వాళ్ళని విడిచిపెట్టాల్సి వస్తుంది అలా విడిచిపెట్టి వచ్చేవాడే నా శిష్యత్వంలో కొనసాగలడు ఎవడైనా నాగట్టి మీద చేయబెట్టి వెనక తట్టు తిరిగి చూస్తే నాకు పాతుడు కాడు కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు ఒక మాదిరిని మనకు చూపించాడు తనకున్న భౌతికమైన రిలేషన్స్ కంటే తండ్రి చిత్తాన్ని ఈ భూమి మీద నెరవేర్చడమే తన యొక్క అల్టిమేట్ గోల్గా ఈ భూమి మీద ఆయన పెట్టుకోవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మన లైఫ్లో కూడా దేవుడు నీకు అప్పగించిన పని ఏదైతే ఉందో ఆ దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని ఈ భూమి మీద జరిగించడానికే అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి పరిస్థితులతో రాజీ పడకూడదు భౌతికమైన రిలేషన్స్తో నువ్వు రాజీ పడకూడదు వాళ్ళు నేను వెనకలాగొచ్చు గాక బట్ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో దాని మీద నువ్వు ఫోకస్ చేసి ముందుకెళ్ళాలి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏమాత్రం తడబాటు లేకుండా ఏమాత్రం సెంటిమెంట్కి తావివ్వకుండా నా తల్లి ఎవరో నా సహోదరులు ఎవరు అంటే వాళ్ళ పక్కన పెట్టేయడానికి అది అర్థం వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత కంటే అధిక ప్రాధాన్యత దేవుడి కంటే అధిక ప్రాధాన్యత దేవుడు ఇవ్వట్లేదు యేసు ప్రభు వారు ఇవ్వట్లేదు దేవుడు అన్నాడు నా మాటలు విని తండ్రి ఇష్టం చొప్పున నెరవేర్చే ప్రతివాడే నా తల్లి నా సహోదరుడి నా సహోదరి అని దేవుడు మాట సెలవించడం మనం చూస్తున్నాం అంత మాత్రమే కాదు హెబ్రి గ్రంథకర్త రెండో అధ్యాయంలో మాట్లాడతాడు పదకొండు పన్నెండు వచ్చినాలు మనం చూస్తే పరిశుద్ధ పరచు వారికి పరిశుద్ధ పరచబడి వారికి అందరికీ ఒక్కటే మూలము ఈ హేతు చేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగ్గుపడక నీ నామమును నా సహోదరులకు ప్రచురపరుతును సమాజం మధ్య నీ కీర్తిని గానం చేతును అని చూడండి యేసు ప్రభు ఏమన్నాడంటే పరిశుద్ధ పరచు వారికి పరిశుద్ధ పరచబడి వారికి అందరికీ ఒక్కటే మూలం ఈ హేతు చేత వారిని సహోదరుని పిలుచుటకు యేసు ప్రభు వారు జ్యేష్ఠుడిగా మన కోసం వచ్చాడు ఆయన మనం పెద్దన్నగా మన ముందు నడుచుకుంటూ ఒక మార్గంలో వెళ్ళాడు ఒక ప్రధాన యాజకుడిగా వెళ్ళాడు తండ్రి దగ్గర తన స్వరక్తాన్ని చేత పట్టుకొని వెళ్ళి మన కోసం విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గర ఎవరైతే పరిశుద్ధపరచబడుతున్నారో వాళ్ళని దేవుడు ఏమన్నాడంటే నా సహోదరులు మై బ్రదర్స్ మై సిస్టర్స్ మై లవింగ్ బ్రదర్స్ మై లవింగ్ సిస్టర్స్ అని దేవుడు ఎవరిని అంటారంటే ఎవరైతే దేవుని యొక్క చిత్తం చూపున నడిపించబడుతున్నారో ఎవరైతే దేవుని చిత్తాన్ని భూమి మీద జరిగించడానికి ప్రాకులాడుతూ ఉన్నారో దేవుడు అన్నాడు నా మాటలు వినటం కాదు నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయి ప్రతివాడు నా సహోదరి నా సహోదరుడు నా తల్లి నా తండ్రి కాబట్టి మనం ఆయన కుటుంబంలో సభ్యులుగా ఉన్నాం అన్న సంగతి గుర్తు పెట్టుకున్నా ఆయన ఇంటిలో వ్యక్తులుగా ఉన్నాం ఆయన రాజ్య సంబంధులుగా ఉన్నాం ఆయన రాజ్య పౌరులుగా ఉన్నాం దేవుడు చెప్పాడు ఎందరైతే తను అంగీకరిస్తున్నారు వారందరికీ అన్నగా తన నామందు విశ్వాసం ఇచ్చిన వారందరికీ తన పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించాడు కాబట్టి ఎవరైతే యేసు ప్రభుని స్వరక్షకుడికి అంగీకరించారో వారు దేవుని పిల్లలుగా మార్చబడుతున్నారు వారు దేవుని కుటుంబస్తుల్లో సభ్యులు అవుతున్నారు పరలోక రాజ్యాన్ని వారు స్వతంత్రించుకుంటున్నారన్న సంగతి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి నా తల్లి ఎవరో నా సహోదరుడు ఎవరంటే ఇదిగో ఈ మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయి ప్రతివాడే నా తల్లి నా సహోదరుడు అని యేసు ప్రభారు చలవిచ్చారు కాబట్టి యేసు ప్రభారు యొక్క కుటుంబంలో సభ్యులుగా నువ్వు మారాలి అంటే దేవుని చిత్తం చొప్పున నువ్వు నేను నడుచుకోవాలి దేవుడు చెప్పని దాన్ని బట్టి
కాబట్టి యేసుక్రీస్తు మనకి మధ్యవర్తిగా వచ్చాడు యేసుక్రీస్తు రక్తం మన విమోచనకు ఆధారమైంది కాబట్టి యేసు ప్రభువారితో నిమిత్తం లేకుండా పరిశుద్ధాత్మతో నిమిత్తం లేకుండా తండ్రి అయిన దేవునితో నిమిత్తం లేకుండా నా జీవితం మీద నేను బాగు చేసుకుంటాను అనుకుంటే అపేత్రాత్మ ఏం చేస్తానంటే తనకంటే చెడ్డమైన మరి ఏడు దెయ్యాలను తీసుకుని వచ్చి ఎవరో ఇంట్లో లేకపోతే ఎవరో హృదయంలో లేకపోతే నిజంగా యేసు ప్రభు వారు తలుపు దగ్గర నిలబడి తడతా ఉంటే హృదయమైన తలుపు దగ్గర ఓపెన్ చేసి వెల్కమ్ చెప్పాల్సింది పోయి యేసు ప్రభుని విస్మరించి పక్కన పెడితే అపేత్రాత్మ ఎవరి జీవితంలోనైతే దేవుడు లేడు ఆ వ్యక్తి జీవితంలో సాతాను ఉంటాడు ఎక్కడైతే వెలుగు ఉండదో అక్కడ చీకటి ఉంటుంది ఎక్కడైతే జీవం ఉండదో అక్కడ మరణం మరణం ఉంటుంది ఎక్కడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు లేడో ఏ వ్యక్తి జీవితంలోనైతే దేవు యేసుక్రీస్తు ప్రభారి స్థానం లేదో ఆ వ్యక్తి జీవితంలో సాతాను విలయతాండవం చేస్తూ ఉంటాడు వాడు తనకంటే మరి చెడ్డమైన కొన్ని దేయాలను వెంట పెట్టుకొని ఇతంలోకి వచ్చి అప్పటి వరకు తాగుడు అలవాటు లేనోడు కూడా తాగి వ్యభిచారం అలవాటు లేని కూడా వ్యభిచారం చేసి కోపగించుకొని మూర్ఖుడిగా మారిపోయి రకరకాలుగా తన యొక్క కడపడి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే చెడ్డగా ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి ఈరోజున వాక్యం వింటున్న నీవు జీవితంలో మన అందరి జీవితంలో దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాధమైన ప్రాధాన్యత కనుక ఇవ్వకపోతే ఏ వ్యక్తి జీవితం ఏ వ్యక్తి అయితే దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వట్లేదు ఏ కుటుంబం అయితే దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఇవ్వట్లేదు ఏ సంఘం అయితే దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వట్లేదు ఆ సంఘాలు ఆ వ్యక్తులు ఆ కుటుంబాలు నిజంగా నిర్జీవంగా ఉంటాయి కారణం ఏంటంటే జీవమైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ కుటుంబంలో లేడు ఆ వ్యక్తులు లేడు ఆ సంఘంలో లేడు అనే సంగతి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుడు అన్నాడు సమయం మించిపోలేదు నాను మిమ్మల్ని పరిశు పరిశుద్ధపరుస్తాను ఎప్పుడంటే మీరు నాకు స్థానం ఇచ్చినప్పుడే కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు మన హృదయంలో ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన హృదయంలో ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనం జరిగించడానికి మనం సహాయం చేస్తూ ఉంటాడు లేఖనాలను తీసుకుని మనకు అర్థమయ్యేలాగా చేస్తూ ఉంటాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు బోధించినే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తూ ఉంటాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నన్ను పాపంలో నీతిలో తీర్పు విషయంలో వీటన్నిటి విషయంలో నన్ను ఒప్పింపజేస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సారూప్యతను మనకి సంతరింపజేస్తూ మన నిమిత్తం తండ్రికి విజ్ఞాపన చేస్తూ మనకు వెలుపుట యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తండ్రి దగ్గర విజ్ఞాపన చేస్తాడు మన లోపల ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా మన నిమిత్తం ఎలాగైనా మనకు యుక్తంగా ఎలాగూ ప్రార్థన చేయాలో తెలియదు ఉచ్చరింప శక్యంగాని మూలుగులతో ఆత్మ తానే మన పక్షంగా తండ్రికి విజ్ఞాపన చేస్తాడు కాబట్టి ఎంత విలువైన దేవుడిని మనం పక్కన పెడితే ఎంత దౌర్భాగ్యులుగా మనం బ్రతుకుతాము విమర్శ తీర్పు దినాన్ని మనం ఎలా తప్పించుకుంటాం మనల్ని మనం బాగు చేసుకోలేం దేవునితో నిమిత్తం లేకుండా దిద్దబడిన జీవితం చాలా దారుణంగా ఉంటుంది స్వనీతికి ఆధారం అవుతుంది అదే రీతిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి యొక్క తల్లి సహోదరి సహోదరులు ఎవరంటే ఎవరైతే నిజంగా తన దేవుని యొక్క మాటలు విని వాటి చొప్పున జరిగిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు దేవుని యొక్క తల్లి సహోదరి సహోదరులుగా కుటుంబస్తులుగా ఉంటా ఉన్నాం దేవుని కుటుంబంలో నువ్వు సభ్యురాలుగా సభ్యుడిగా ఉండాలంటే ఈరోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని నీ హృదయంలోనికి ఆహ్వానించు తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని బట్టి నీ జీవితాన్ని సరిదిద్దుకు తలవంచండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధ ప్రేమ నమ్మగల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ గన్నామాన్ని బట్టి నీ కొందనాలు స్తోత్రాలు మాకు సెలవిచ్చి నీ మాటలను బట్టి నీ కొందనాలు ప్రభు నాయన నిజంగా నీవు లేని జీవితం ప్రభ నీవు లేని హృదయం చీకటితో నిండుకొని ఉంటుంది అయ్యా మీరు జీ జీవంగా ఉన్నారు మీరు లేకపోతే మరణం మా జీవితంలో వెలుబడి చేస్తుంది ప్రభు అయ్యా మీతో పని లేకుండా నాయన మమ్మల్ని మేము సరి చేసుకోవాలని చూస్తూ ఉంటే ఒక గుడ్డివాడు ఇంకో గుడ్డివాడికి తో చూపించలేడు కదా కాబట్టి నాయన చెడిపోయిన హృదయంతో మేము ఏం చేసినప్పటికీ మా హృదయ జీవితం బాగుపడదు కానీ అలా ఎవరు అయితే బాగు చేయాలని చూస్తూ ఉన్నారు ప్రభ వారి యొక్క కడపటి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే దారుణంగా ఉంటుందని చెప్పారు అయ్యా నాయన మరి అదే రీతిగా నాయన మరి ఎవరైతే నిన్ను అంగీకరిస్తున్నారో వారిని బిడ్డలుగా మీరు చేర్చుకున్నారు తండ్రి చిత్తాన్ని నా మాటలు విని వాటి చూపిన చేయి ప్రతివాడు నా తల్లి నా సహోదరి అని ప్రభు సహోదరుడు అని మీరు సెలవిచ్చారు కాబట్టి నాయన నీ పిల్లలంగా నీ సహోదరులుగా సహోదరులుగా మా ప్రీ బిడ్డలు అందరూ ఉండగలగటానికి మేమందరం ఉండగలగటానికి మీరు సహాయం చేయమని ఈ మాటలు చొప్పున మేము బ్రతకటానికి కృపు చూపించండి యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్